Всем привет! Я правда не знаю, хорошо или плохо, что деньги стали очень важной частью нашей жизни, но я точно знаю, что вам нужно знать эти разговорные выражения, которые мы регулярно используем, когда речь идет о деньгах. Let's do it! My name is Cherry, и мы тут учим разговорный английский. Начнем с этого. Вот слово break. Мы все знаем, как ломать или сломать. Но если мы меняем в ушедшую форму и добавляем глагол to be, то есть to be broke, уже смысл меняется. Например, посмотрим словарь. Let's check a dictionary. И тут в словаре показывает. The dictionary shows that слово пишу broke, выбираем, показывает be broke, то есть очень важно to be broke означает not to have any money то есть быть на мели когда у кого-то нет денег совсем то есть вообще нет денег можем сказать he's broke а в этом случае in our case тут на презентации I am broke просто означает я на мели то есть у меня денег нет иногда можем сказать I am flat broke то есть просто flat подчеркивает just for emphasis то есть у меня совсем нет денег это не самый приятный пример наверное или выражение но все равно стоит знать то есть могу сказать I have no money это просто для начинающих а для более продвинутых more like a native speaker лучше сказать I am broke или I am flat broke в контексте в словаре, in the dictionary, написано Be broke to not have any money, but not me leave. В контексте, I cannot afford it. I am broke. Я не могу себе позволить это купить, потому что я на мели. I am broke. Иногда можем сказать To go broke. Go broke более подходит um, перевод um, обанкротиться. То есть потерять все бизнес, деньги, все, все, все. To go broke. Но, конечно же, broke – это прошедшая форма, обычный глагол break. Но тут уже без глагола to be. Вот в чем отличие. То есть тут be broke – это и означает быть на мели. I am broke, he is broke, we are broke. It's just that right now we are broke, so shut up. Yeah, he's broke. Clay is broke. Идем дальше. The second phrase for today, также довольно популярна, это у нас to be loaded. Вот, to be loaded. Load – это как загрузить, like to load a truck и так далее. Но, когда речь идет о человеке, about a person, я говорю, he's loaded – это антоним, he's broke. То есть, Jerry is loaded, означает Jerry при деньгах. Jerry is loaded. Или Jerry is broke, Jerry – на мели. To be broke, быть на мели. To be loaded, быть при деньгах. В контексте, in context, тут написано, пример. I'm loaded, rich. Rich, богатый. В контекст, he inherited the family business. He must be loaded. He inherited, inherit означает наследовать. А в этом контекст, he inherited, он унаследовал. The family business, семейный бизнес, He must be loaded. Он должно быть при деньгах. He must be loaded. То есть, когда человек на мели, we say he's broke. Когда он при деньгах, we say he's loaded. Are you loaded? Или, are you broke? Well, Maya's family is loaded. They can afford it. Oh, come on. Her father is loaded. Let's go further. Третий это у нас to be out of cash. Out of cash. Cash – это наличие. Out of cash означает, то есть у меня закончились наличие. I am out of cash. И, кстати, выражение to be out of плюс существительное. Out of something просто означает закончилось что-то. Um, посмотрим еще контекст. A couple of more context. Вот у нас в словаре. We are nearly out of petrol. У нас почти закончились um, бензин. We are nearly, nearly at the почти. We are nearly out of petrol. У нас почти закончилась um, бензин. Или I'm running out of patience. Patience – это терпение. Означает, у меня заканчивается 
um, terpenie, votul u nas akanchani, ING, pakazi vait, zakanchi vait. No, v našem primer, in our example, he's out of cash, tut u živsio, zakonjilas, to is, he is running out of cash, u nivo zakonjilas, zakanchi vait, sa dengi, he's running out of cash. No, kakda u živsio, u živ bez denik, mi u živ skažim, he's out of cash, to is, berem struktura, to be out of, I dobavljam to, što zakončilo se, naprimjer, u mne zakončilo se vremje, I am out of time, zakončilo se terpenje, I'm out of patience, zakončilo se u mene, naprimjer, malako, I am out of milk. Naprimjer, sebe, druzija, predlagajte pa iti var pa pic, ti govoriš, u mene zakončili se naliči, mene nužno pa iti v bankamat i snijat dengi. I am out of cash, I need to withdraw some cash, snijat withdraw, I need to withdraw some cash because I am out of cash. To jest, ja na meli, I am broke. U mnie so vsem nje denik, bit na meli, I'm broke. U mnie mnoga denik, ja pri dengah, I am loaded. A u mnie zakončili s dengi, ili na liči. I am out of cash. Pa smotra mi še primeri prema in the dictionary, tudi napisana, we need to finish up, nam nužna skari zakončit se, pa ta mušta, we are out of cash. Almost at a time. U nas pašti zakončivajt sa vremen. We need to finish up. Nam nužna finish up, a značaj zakončivajt. Ili vod, už je skazal, už je izpodobali eto primer. We are almost at a milk. U nas pašti zakončilo s malako. We are almost at a milk. Vod tud mi prosta berjom tud že viraženje. Out of. I da bavljam na liči v etom sluči, eto u nas cash. We are almost out of cash. We've run out of money. I'm out of money. A sledišja fraza vas točna udivit. Vod u nas lova Dutch. Eta kak bi privodica kak galanski. V kontekste, for example. Mi možem skazat let's go Dutch. Što značajit let's go Dutch? Da slovna pa idem kak bi na galanski, po galanski itd. No to go Dutch prosto značajit da vajte každi zaplatit za sebe. To je skak da naprimer vi pa šli Naprimer, v restoran s druzjami, vi pa užinali i vi predlagajte, što bi každi zaplatili za sebe. We can say, let's go Dutch. To je, let's go Dutch, prosto označajte, davajte razdelim šoc. Ti za sebe, je za sebe, a bič na, eta, očem populjarna na zahapadje. I'm not sure about Russia or Ukraine or Belarus or Kazakhstan. But in the West, it is very popular. Na kakda na primer, para a boy and a girl, a man, mušin a ženšina pa šli v restoran pa uženali, and they pretty often go Dutch. To je, ženšina zaplati za to što, plati za to što ona jela ali kušala, i mušina takže za to što on sam zakazal. Everybody pays for themselves, as na čaj, to go Dutch. Inakda možem skazat, let's split the bill. Split the bill, split, as na čaj, razdelit. To split the bill, kak bi razdelit šot. No, pretty often we can say, let's go Dutch. Kad razna čaj, každi zaplatit za sebe. And we also have this phrase, jes je ta fraza v slavarje, in the dictionary napisna, to agree to share the cost of something. To je, da ga varica razdelit stojimost čivota, a sobena, especially a meal. Meal je ta bljuda, jeda. Especially, a biš na v restoran, je mi pa kušali, pa užinali, Ja predlagaju, davajte, let's go Dutch, davajte razdelim šoč. I kstati, mi je prosto interesno znat, v komentarju napišite pa želostan. Vaše stranje, in your country, što popularne, what is more popular, abična, kada, naprimer, mušina i ženšina shadili na užin, kuto abična platit? Mušina, ženšina ili ani abična go Dutch? Do they often go Dutch? In in Russia, I think it's not pretty popular. It's not popular, how to say, but hold. I wish na the machine applied it. I'm not sure about your country, so share your thoughts. Comment on the picture. I insist we go Dutch. I'll tell you what, we'll go Dutch. Kako vas v vaše stranje? Do you often go Dutch? Vi obično razilete šoc, posli užina, naprimer, s partnerom, with your partner. Anyway, let's go further. Sljedeća fraza je to nas foot the bill. To foot the bill prosto značajit a platit šoc. To je, možem skazat let's go Dutch, kada mi hatim razdelit šoc. Každi za sebe. No, kada jeden človek plati za vseh, tako da je to že foot the bill. Kada mi hodim v restoran s ženoj, 
I pretty often foot the bill. As much as I sample at Shua Beach now, I pretty often foot the bill. Когда мы разделяем, we go dodge. Когда один человек платит, as much as foot the bill. В контексте, например, the the dictionary. Напишем на foot the bill to pay for something, especially something expensive. As much as просто, то есть foot the bill просто as much as to pay for something. По факту, в контексте, his parents cannot afford to foot the bill for his college education. Его родители не могут, то есть они не могут платить за его образование. They cannot afford. Они не могут себе не могут позволить это. They cannot afford to foot the bill for his college education. За его образование в колледже. То есть у нас есть to go dodge, когда мы разделяем пополам. To foot the bill, когда один человек за что-то платит. If I say I cannot foot the bill, as not right, я не могу платить. His family's got the money to foot the bill. Hey, think you could foot the bill? Идем дальше. Уже шестая или седьмая фраза, не помню. Ладно, не важно. Мы посмотрим очень важное выражение или слово. Very important word. Это у нас слово mortgage. Да, mortgage. Это по факту французское слово. It's a French word, который в английском используем. Mortgage. И произносится как, как похоже на французском языке. Mortgage. Mortgage это просто ипотека. Ипотека это и есть mortgage. Когда мы берем деньги, например, из банка, чтобы платить за квартиру, покупка квартиры, это и есть a mortgage. И именно тут действие взять деньги из банка, это, это приводится как to take out a mortgage. То есть взять кредит, взять ипотеку. To take out a mortgage. И, кстати, я недавно, мы недавно купили квартиру, и для этого мы взяли ипотеку. We took out a mortgage to buy an apartment in St. Petersburg. И когда мы берем ипотеку, бывает, что есть процентная ставка. Это называется interest rate. Interest rate. The interest rate у нас была ставка, если, не, если я хорошо помню, где-то 7.5% like 7.5 or so, примерно. It's a new building. So we took out a mortgage to buy an apartment. Мы взяли ипотеку, чтобы купить квартиру. We took out a mortgage. И, кстати, очень важное произношение. Тут т не считается. То есть это не mort, не mort, просто more mortgage. 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 Как обычно, посмотрим примеры в контексте. In context, написано тут in the, in the dictionary. They took out a 400,000 mortgage. They took out, видите, take out a mortgage, это означает, это фразовый глагол взять, ипотеку. They took out a mortgage, a 400,000 pound mortgage, if context, to buy the house, чтобы купить дом. И видите, в, в скобках, in the... The brackets написано they borrowed. То есть по факту take out a mortgage просто означает um, to borrow some money from the bank. Borrow some money from the bank. So we have the word mortgage, um, ипотека. Take out a mortgage, взять ипотеку. И вопрос к вам. Do you have a mortgage? Или вы когда-нибудь взяли ипотеку? Have you ever taken out a mortgage? I took out a mortgage a year ago for a 30-year period, a mortgage. Let's go further. Idiom dalshe. Antonim, take out a mortgage. To is vi plachivat am kredit ili patsekul. Platit vsio. U vas uje bolshenet dalgov. Et that to pay off a mortgage. Pay off a mortgage. Na primer, I have not paid off my mortgage. Я пока не выплачивал свою ипотеку. I have not paid off the mortgage yet. То есть, нужно запомнить. Take out a mortgage, взять ипотеку. Pay off a mortgage, погасить ипотеку. То есть, выплачивать, to pay off a mortgage. Идем дальше. The next phrase for today, довольно популярная также. The word, это слово change. The word change. Вы знаете, change, наверное, как изменить или как глагол изменить, или менять, или как существительно, изменение. Но также change означает сдачи. В контексте деньгах. In the context of money, change означает деньгах. Например, вы зашли в магазин, купили продукт, и вы 
например, кассир вам дает ваши сдачи, вы говорите «keep the change» означает «сдачи не нужно», то есть оставьте себе сдачи. «Keep the change» очень важно, нужно употреблять почаще, чтобы запомнить, когда вы заходите, например, в ресторан или куда-то там еще, после оплаты просто ради практики. Оставьте сдачи. Keep the change. Так делайте 5-6 раз, вы точно запомните. Keep the change означает сдачи не надо. Оставьте себе. Keep the change. And keep the change. Keep the change, you filthy animal. Let's go further. Вот the next phrase, когда, например, вы что-то хотите купить, и это очень дорого. Вы знаете выражение «it is very expensive» или «it cost an arm and a leg» – также это идиом. «It is expensive» – это для начинающих, можно так сказать, вполне нормально. Но для более продвинутых, we can say «it cost a fortune». «It cost a fortune» означает «это прямо очень дорого», «стоит целое состояние». It cost a fortune. Что такое fortune? Давайте посмотрим in the dictionary. A fortune означает a large amount of money, то есть огромная сумма денег, goods or property или имущество. В контексте, in context, we have um, she inherited a fortune from her grand grandmother. Она как бы унаследовала um, a fortune огромный состояние или целое состояние от бабушки. She inherited a fortune. Или he lost a fortune gambling. Он потерял целое состояние, играя в азартные игры. He lost a fortune. Мы знаем, что слово fortune означает огромная сумма денег или целое состояние. But it cost a fortune означает это стоит целое состояние. А второй можем сказать it's pricey. It's pricey означает это дорого, дороговато. It is really pricey. Например, these jeans are really pricey. Эти джинсы прямо дороговаты. They are really pricey. Или this phone is really pricey. Этот телефон прямо очень дорого. It is really pricey. То есть для начинающих можем сказать it is expensive. Все, все вас поймут, конечно. We can also say it, it, it cost a fortune. Для более продвинутых it cost a fortune. Или It's pricey. It's pricey. But it's gonna cost a fortune. Perfect, but just a little pricey. A следующая фраза многие не знают. Я часто слышу, когда я с студентами разговариваю, когда они хотят сказать, например, подушка безопасности, когда речь идет о деньгах, they know, они часто говорят financial pillow. Но на самом деле мы не используем слово pillow в этом контексте. Мы обычно говорим financial cushion. Cushion. Что такое Cushion. Например, в контексте we need a financial cushion. В контексте, the, the, the dictionary, как обычно. Вот у нас слово cushion. Это подушка по факту, которую обычно мы используем дома, на диване. Это и есть cushion. Также, когда речь идет о подушке безопасности, то есть иметь запас um, денег в случае um, чрезвычайных ситуаций, например, We also say financial cushion. What for context here? You should aim to build a cushion of money in case of emergencies. Ти должен стараться, то есть создавать запас денег или подготовить подушку безопасности в случаях чрезвычайных ситуаций. You should aim to build a cushion of money. То есть подушка безопасности, when we're talking about money, мы скажем... A financial cushion, not a financial pillow. Хотя cushion – это тип pillow, but we say a financial cushion. You make a bad investment, need to start over, and have to have a cushion. И, кстати, мне интересно знать, какие фразы для вас новые. В комментарии, пожалуйста, напишите. И если вы хотите знать все значения слова call, тогда обязательно посмотрите следующее видео. Talk to you soon. Bye for now.